Hello! In this lesson, we will be learning how to multiply three digit by one digit numbers. So we will have numbers with three digits and the other number is just one digit. In este video, vamos a multiplicar números uh, el primer número con tres números y el segundo número con solamente uno. Okay, so if you have something that looks like this, you will need to rewrite it to look like this. Si tienes una ecuación así, necesitan escribir otra vez, pero así. All right, so let's go ahead and do this. We are going to do this without a calculator. Vamos a hacer sin calculadora. So we will be using our multiplication chart that you have. Vamos a usar esta tabla que ya tienen. All right, so let's go. Vamos. All right, so first, primero, you do four times one. Cuatro por uno. Four times one. What is four times one? Que es cuatro por uno. So you could take a look here in the four, cuatro, Four times one, cuatro por uno, four, cuatro. So you're going to go ahead and write four. Then you're going to do it again, otra vez. Again, four with seven. Okay, otra vez cuatro, pero esta vez con siete. So four times seven, cuatro por siete. Four times seven, let's take a look. Vamos a mirar. Four times seven, 28, 28. So if you have two numbers, you're going to write it like this. Okay, so you're going to put the last number, el último número, aquí. You're going to put the last number here, and that first number here. Y el primer número aquí. Okay, so let's go ahead and do this again. So 7 times 4, 7 por 4. 7 times 4 is 28. 7 por 4 is 28. Okay, and I have a 2, pero todavía tengo 2. So you're going to do 28 plus 2. Entonces vamos a hacer 28 más 2. 28 plus 2 is 30. 28 más 2 es 30. And you're going to write the whole thing because there's no more numbers. Y vamos a escribir todo el 30 porque no hay más números aquí. So one more time, you do 4 times 1, 4 por 1, 4, 4. 7 times 4, 7 por 4 is 28, 28. You write the 8, 8. Aquí, and the two here, y el dos aquí. And then again, y otra vez, seven times four, siete por cuatro, twenty-eight, veintiocho, plus two, más dos, twenty-eight plus two is thirty. Veintiocho más dos es treinta. And you write it. So this is my answer. Esta es mi respuesta. Always circle your answer. Now for our second example. Okay, so this is my question, but I cannot have it like this. I need to rewrite it like this. Esta es mi segunda pregunta, pero no puedo responder o contestar así. Necesito escribir otra vez, pero en esta forma. All right, so let's go ahead and start. Vamos a comenzar. All right, so we're going to do 6 times 7. 6 por 7. 6 times 7. So we're going to look back here. 6. 6 times 7, 42, 42, 42. So I put the 2 here and the 4 here. El 2 está aquí y el 4 ahí. Okay? Now again, otra vez, 6 times 3, 6 por 3. 6 times 3, let's take a look. 6 times 3, 18, 18. 18, but I have a 4, pero tengo 4. So, 18 plus 4, 18 más 4, 18 plus 4 is 22. Okay, 18 más 4 is 22. So, you put the 2 here and the 2 here. Again, otra vez, 6 times 5, 6 por 5, 6 times 5, 30, 30. So, 30, but I have a 2. 30, pero tengo 2, so 30 plus 2, 30 más 2, 32, and I will write the whole thing because I don't have another number here. Okay, 32 aquí, voy a escribir todo porque no tengo número aquí. So this is my answer, 3, 2, 2, and circle your answer. Now it's time for example 3. Here's my question, 862 
times 7, 862 por 7, and I need to rewrite it in this form. Y tengo que escribir otra vez, pero en esta forma. So let's go ahead and start. First, it's 7 times 2, 7 por 2. So let's go ahead and find the 7. 7 times 2, 7 por 2, 14, 14. So you put the 4 here and the 1 here. El 4 aquí, el 1 allí. Now we're going to do 7 times 6, 7 por 6. 7 times 6 is 42, 42. 42, and then I have a 1, 42, pero tengo 1. So 42 plus 1, 42 más 1, 43, 43. You put the 3 here and the 4 here. Pongo el 3 allí, el 4 allí. Okay, and again, 7 times 8, 7 por 8. 7 times 8, 56, 56, 56, but I have a 4, 56, pero tengo 4. So 56 plus 4 is 60, and I write the whole thing because there's no more numbers here. Okay, so uh, 56 más 4 es 60, pero voy a escribir todo el número porque no tengo números uh, más ahí. So this is my answer. Esta es mi respuesta. I'm going to write it and circle it. Siempre necesitan encerrar sus respuestas. Now, there will be a part two if you need more practice. So go ahead and click over here if you want to do a part two and more practice. Thanks for watching. Please subscribe, leave a comment, like the video.